ओ हेलो मिस टॉपर सखी वागले तुम्हारा मन अभी भी इंडिया में है या यूके यूएसए या कनाडा पहुंच चुका है मुझे नहीं पता आई एम कंफ्यूज तो मत पढ़ो ये ब्रोशर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगी अरे शिखर क्या है ये वाओ शेखर ये ब्रोशर पढ़ने के लिए दिया था फिर भी खेलने के लिए नहीं सखी एक मिनट आओगी या शॉम है हम्म जी मैम कहिए सखी तुम्हारे एप्टीट्यूड टेस्ट के रिजल्ट के बाद आई होप कि तुम इस ब्रोशर को सीरियसली ले रही हो हाँ सीरियसली तो ले रही हूँ पर सखी तुम्हारे जैसे स्टूडेंट वर्ल्ड की टॉप क्लास यूनिवर्सिटी एटर्निटी में पढ़ सकती है जैसे मेरा बेटा पुनीत जी हाँ आपने मेंशन किया था क्या पढ़ रहा है वो वहाँ वो बायोटेक्नोलॉजी में मेजर कर रहा है बट एक डिग्री के अलावा ही इज गेटिंग द थ्री ईज थ्री ईज एक्सपीरियंस एक्सपोजर एंड एक्सेलेंस इन थ्री ईज ने मेरे बेटे की जिंदगी बदल दी सखी तुम यहाँ के लिए नहीं हो तुम वर्ल्ड की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ सकती हो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है अपने पेरेंट्स से बात करो और अपने पंख खोलो एक्सीलेंस की तरफ उड़ान भरो सोचना और बताना हुँ? जी ये जरूरत है इतना हवा में उड़ने की इधर जमीन पे रहो अरे अरे क्या कर रही है तू बावरी हो गई आपकी आरती उतार रही हूँ मेरे थ्री बेडरूम हॉल किचन वाले भैया है ना उनके ज्योतिषी को मैंने आपकी कुंडली दिखाई तो उन्होंने कहा कि आपका विदेश जाने का योग है <laughs> मम्मी आप मेरी कुंडली में विदेश जाने का योग चेक करो वही जरूरत है विदेश विदेश जाने की ना तो यहाँ पे कॉलेज कम है और ना ही यहाँ की कॉलेज विदेशी कॉलेजों से कम है पर ऐसा क्या पढ़ लेगी तू विदेश जाके तू यहाँ पे नहीं पढ़ सकती पापा मैं मैं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स पढ़ना चाहती क्या क्या बोल रही है यही कि वो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स पढ़ना चाहती है अरे वो सुना मैंने लेकिन अग्रवाल खानदान की बहू बेटिया इसे डिजाइनिंग फैशनिंग इंडस्ट्री में थोड़ी जाती है इंडस्ट्री फैशन उसमें क्या होता है बावरी तुझे पता नहीं है वहाँ पे लड़कियों को ऐसे फटे पुराने छोटे छोटे कपड़े पहना के स्टेज पे दौड़ाते और फिर वही कपड़े लाखों रुपए में बेचते लाखों रुपए में अब उल्लू बनाने का धंधा है ये तुझे पता है अभी कुछ हफ्ते पहले मैंने देखा के मैंने देखा कि एक लड़की ने कुछ नहीं पहना था कुछ नहीं हाँ, मतलब ऐसे तकिया लगाया था लेकिन सिर्फ तकिया लगा के ऐसे स्टेज पे चल रही थी और आपने देखा अरे मतलब मैंने सुना था न्यूज़पेपर में न्यूज़पेपर में सुना अरे रेडियो में देखा था रेडियो में देखा अरे वो सब तू छोड़ना इसको समझा इसको समझा तुझे पता विदेश में जाने के लिए कितने पैसे लगते हैं पता है तुझे पापा आपकी एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है फैशन डिजाइनिंग से पैसों से या मेरे विदेश जाने से हाँ ये क्लियर हो जाएगा तो मुझे कुछ क्लियर नहीं करना है मैंने एक बार बोल दिया ना कि गुनगुन विदेश पढ़ने नहीं जाएगी नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी बात खत्म मामा रुको रुको मैं दरवाजा खोलूंगी क्यों क्या हुआ मुझे मुझे गुड न्यूज बतानी है डैडी के सामने बताती रुको ओहो इतनी एक्साइटमेंट हाँ क्या हुआ क्या चाहिए जेब कटने वाली लगता है अब अंदर आइए अरे जूते तो निकाल लेते अरे बैठी है मुझे आपको गुड न्यूज देनी है बैठी मम्मा आप भी आओ ना जल्दी यहाँ पे अरे सखी अभी मैं ना खाना बना रही हूँ दाल जल जाएगी मुझे अभी टाइम नहीं है वो बाद में पहले बैठी अच्छा एक मिनट बैठो बैठो हाँ सखी को इतना एक्साइटेड मैंने अपनी शादी में भी नहीं देखा हमारी शादी में सखी थी अरे यहाँ सॉरी हम तो इन्वाइट कर रहे भूल गए थे कहाँ थे तब तुम क्या हो गया तुम्हें क्या कह कर आए हो अरे मजाक कर रहा हूँ मैं मैं ये कह रहा हूँ कि सखी इतनी एक्साइटेड है इतना एक्साइटेड तो मैं खुद हमारी शादी में नहीं था बोलो तुम शादी में एक्साइटेड नहीं थे शादी में कौन एक्साइटेड होता 
शादी क्यों की तुमने अब चारा नहीं मिल जाता मुझे कोई एक्साइटेड होता हमारी शादी से आ गया मैं आ गया चलो कर ले तुम चुप बैठो तो आज मेरे कॉलेज में अरे यार कोई नहीं है घर में अरे व्हाट डू यू मीन कोई नहीं है घर में अरे सखी दरवाजा खोलना चाहिए कोई नहीं अरे मतलब कोई बाहर खड़ा रहेगा हमेशा के लिए सॉरी हां बोलिए अथर्व अगले अथर्व फिर से कुछ मंगाया उसने अथर्व अरे क्या मंगाया फिर से तूने नहीं नहीं मैम मैं कुछ देने नहीं कलेक्ट करने आया हूँ कलेक्ट करने क्या सब कुछ हेलो डैडी आइए भैया क्या है ये सब हाँ क्या है ये सब और क्या हुआ क्या बना रखा है जाओ कपड़े पहनो पहले शरीर को ढकने के लिए जितने कपड़ों की जरूरत हो उतने ही कपड़े मैंने पहने हैं बाकी सारे मैं बेच रहा हूँ ओके okay, भैया ये मेरे जूते ये मेरे गेम्स और कॉमिक बुक्स और वो मेरे कपड़े एक मिनट ये सब क्यों दे रहे हो तुम अकल बेच खाएगी तुमने अकल के अलावा मैं बाकी सब कुछ बेच रहा हूँ भैया कितना होगा आ, मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ ठीक है ओके क्यों बेच रहा है सब हा? क्या करेगा बेचकर स्कूल के बिना कपड़ों के जाएगा अरे स्कूल यूनिफॉर्म नहीं बेचा है मम्मी घर पे जो मैं नॉर्मली कपड़े पहनता हूँ उसके लिए मैंने दो टी शर्ट दो शॉर्ट्स एक पजामा और एक जीन्स रख ली है अब अनफॉर्चुनेटली वो दोनों एक साथ ही धुलने गई है सो मुझे चादर उड़नी पड़ी इंसान को जितने कपड़ो की जरूरत हो उतने रखने चाहिए हैं? बाकी सारे सैक्रिफाइस कर देने चाहिए इससे जिंदगी में खुशहाली आती है ये कौन है खुशहाली जिसे लाने के लिए तुम ये सब कर रहे हो तो क्लासमेट है या ट्यूशन में मिली कौन है कौन ये खुशहाली अरे डैडी आपकी हिंदी को क्या हुआ खुशहाली मतलब हैप्पीनेस बेटा तुम्हारी हालत को क्या हुआ है हा? ये ऐसे धार्मिक चैनल के बाबा क्यों लग रहे हो तुम कमाल है अरे मैं मिनिमलिज्म फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ इंसान को जितने चीजों की जरूरत है उतने रखने चाहिए बाकी सारे डोनेट या बेच देने चाहिए इससे सोचा मैंने थोड़े पैसे भी आ जाएंगे अच्छा डैडी ये मिनिमलिज्म की थेरी ना मकवा से ये सब ना ये पैसे कमाने के लिए कर रहा है अरे नहीं कर रहा हूँ नहीं तू ही मुझे कह रहा था ना लास्ट वीक की तुझे वो स्पोर्ट्स शूज खरीदने लेकिन वो बहुत महंगे है अरे दीदी मैं दो जूते बेच रहा हूँ मुझे मटेरियलिस्टिक चीजों में इंटरेस्ट नहीं है सर इसका बारह सौ आएगा क्या अरे भैया एक जूते का पैर बारह सौ का है और ब्रांडेड है डुप्लीकेट नहीं है टू थाउजेंड नाइनटीन का एडिशन है चल एक काम करो तेरह सौ कर देते ठीक है सत्रह सो मम्मा वो शूज ना सत्रह सौ के है उसे वो खरीदने के लिए ही चाहिए पैसे अरे मुझे पैसे नहीं चाहिए इनफैक्ट ये सब बेच के मैं पैसे डैडी को देने वाला हूँ क्या हाँ मुझे पता है हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है मम्मी ने मुझे सब बताया भले ही थोड़ी सी बट ये सब बेच के मैं आपकी हेल्प करना चाहता था अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है क्या चलो फिर मैं सौ रुपया बढ़ा देता हूँ पंद्रह सौ में डन करते ठीक है नहीं नहीं इतने पैसे बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो भाई साहब आप रहने दो तो हमें नहीं बेचना ये सब कुछ चलो पंद्रह नहीं बस धंधे का टाइम को ठीक है से आया मैं अरे उन्हें क्यों भगा दिया बैठो सके ओके किड्स ये बात सही है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी थोड़ी ज्यादा डगमगा गई बट दैट डजेंट मीन कि हम में से किसी को भी हमारी ये ऐसी चीजें बेचनी पड़ेंगी या फिर जॉब लेना पड़ेगा नहीं ओके ये जिम्मेदारी मेरी और सिर्फ मेरी है एंड लेट मी अश्योर यू अभी हमारी जो लाइफस्टाइल है शायद उससे हम ऊपर वाली लाइफस्टाइल अफोर्ड ना कर पाए लेकिन इसके नीचे हम बिल्कुल नहीं जा रहे ये लाइफस्टाइल हम मेंटेन कर दैट्स फॉर श्योर क्या लुक क्या दे रहे हैं हाँ इनके कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम बीस बीस बॉक्सेस मंगा सकते हो सामान के ऑनलाइन शॉपिंग करके समझ गए तो हेलो और म्यू मत करो हाँ अच्छा अगर 
अगर हेल्प करनी है ना तो ये अननेसेसरी और बड़े लाइफ चेंजिंग खर्चे हम नहीं करेंगे वही बहुत बड़ी हेल्प होगी ओके समझे क्या बात ओके ना सॉर्टेड अब बेटा कुछ ढंग के कपड़े पहनो किसी घटिया डिटर्जेंट के मॉडल लग रहे हो ओ हेलो क्या कर रहे हो ये सब कौन लेकर जाएगा वापस ओ मेरा मूड नहीं आप रख दो प्लीज अरे नहीं मैं रख दूं मतलब क्या सामान फैलाने में एक्सपर्ट है सब यहाँ पे हाँ सखी कमिंग बैक टू बताओ गुड न्यूज क्या बताओ अरे हाँ इस लड़के के नौटंकी के चक्कर में हो रहेगी बता बता हाँ तो गुड न्यूज ये है कि विवान को हिंदी एग्जाम में नाम नाइन आउट ऑफ टेन मिले ये गुड न्यूज उस विमान के लिए है हाँ हमें क्यों बता रही है हाँ तो मैंने हिंदी के लिए उसे प्रिपेयर किया ना तब जाके उसे इतने अच्छे स्कोर मिले तो गुड न्यूज यही है कि मैं ये बताना चाहती थी कि फ्यूचर में मैं एक अच्छी प्रोफेसर बन सकती हूँ बिल्कुल बन सकती क्लास लेने में एक्सपर्ट है दूसरे अरे मेरी दाल चल जाएगी हटो जल नहीं गई अभी तक एनी तंदूर दाल खानी पड़ेगी अच्छा मैं भी हाथ मुँह धोकर आता हूँ एंड वी शेल मीट ऑन द डिनर टेबल बाय चलो वैसे भी वहाँ ये सब प्रॉब्लम नहीं है सीरियसली अन्विता ये बात करने के लिए तुमने मुझे बुला है yes. कॉफी no, मैं ऑलरेडी दो पी चुकी हूँ और विवान अगर तुम्हें टॉपिक चेंज करना है ना तो आई एम लिविंग बाय वेट नहीं करता मैं टॉपिक चेंज ओके तीसरी कॉफी पियोगी तो कोई साफ नहीं लगेगा तुम्हें नॉट साफ इट्स पाप हां वही पाप नहीं लगेगा एक और कॉफी पी लो मैं ऑर्डर करता हूं ओके एक्सक्यूज मी अ दो कोल्ड कॉफी एक में ज्यादा आइसक्रीम और एक में बिल्कुल भी आइसक्रीम नहीं थैंक यू मुझे पता है तुम्हें तुम्हारा फिगर बहुत प्यारा है ओके okay? चलो बताओ मैं टॉपिक चेंज नहीं करूंगा प्रॉमिस ओके ये देखो वाओ ये कोई बॉलीवुड मूवी का सेट है क्या स्टूपेड ये न्यूयॉर्क की पानल यूनिवर्सिटी की पिक्चर्स है कुछ महीनों बाद तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं स्पॉट पर सेल्फी लेते हुए दिखेगी और ये देखो कि हम दोनों के लिए ना कोजी एंड वन बी एच के अपार्टमेंट मैंने ढूंढा है What? No, 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 Vivan. अब तुम फिर से मैं शुरू हो जाना कि मैं अपने देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए कुछ करना चाहता हूँ मैं अपने डेवलपिंग कंट्री को डेवलप कंट्री बनाना चाहता हूँ एंड ब्ला 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 विवान हमारा फ्यूचर यहाँ नहीं है हमारा फ्यूचर वहां है वेट 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 तुम्हें लगता है तुम्हारा फ्यूचर वहां है लेकिन मेरा फ्यूचर यही है अन्विता सो वट यू सजेस्ट Long distance relationship. Vivan, long distance relationship doesn't work. वहाँ दिन होगी यहाँ रात हम कैसे मैनेज करेंगे जैसे लाखों लोग करते हैं ठीक है तो हर छह महीने में तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा आयु ना फ्लाइट की टिकट के रेट देखे वन लाख रुपीज टू एंड फ्रो वो भी इकोनॉमी 
नो वे ओके मत आना तुम मुझसे मिलने अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तो मैं पैसों के बारे में नहीं सोचती मैं डायरेक्टली तुमसे मिलने आती ठीक है तो तुम आ जाओ मिलने और अगर इतना ही प्यार करती हो तो क्यों जा रही हो अनवेदा क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए और तुम भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो विवान कल फॉर्म भरने का लास्ट डे है सोच लेना बाय हेलो तुम दोनों को अगर कोल्ड कॉफी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पीनी थी तो फिर नॉर्मल कॉफी मंगा दे बेकार में मेरे दो सौ रुपए एक्स्ट्रा चले गए अब ऐसे दुखी आत्माओं की तरह बैठ के क्या फायदा गाइस तुम दोनों अगर एड्रॉइड एजुकेशन के लिए नहीं जा पाओगे तो लाइफ खत्म थोड़ी ना हो जाएगी बात वो नहीं है शिखर मुझे दुख इस बात का है कि पापा ने कोई रीजन दिए बिना ही मना कर दिया और मेरे पास ना जाने का रीजन है पर उस रीजन का अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ नहीं कर सकती ओ हेलो, तुझे क्या हुआ तुझे भी तेरे बापू ने दो लप्पड़ लगाए क्या ओ सॉरी सॉरी मैं तो भूल ही गया था कि तेरे बापू यूएसए में ही रहते हैं यूएसए का नाम मत लेना ये सब कुछ है ना यूएसए की वजह से ही हुआ क्या हुआ विमान और ओके कौन सी कॉलेज में जाना है पार्ट टाइम जॉब कहाँ करेंगे सब डिसाइड कर लिया उसने इनफैक्ट अपना अपार्टमेंट भी चूज कर लिया उसने लकी अनविता सीरियसली कितनी लकी है ना वो और इतना सब सेट है तो तुम भी चले जाओ ना उसके साथ क्या बोल रही हो तुम सखी यार उसके गोल्स और एम्बिशन मेरे थोड़ी हो सकते हैं यू गो इतने क्लियर हो तो कंफ्यूजन किस बात का हमारा रिलेशनशिप भी है ना है कि नहीं उसका क्या होगा इन अवेज राइट कि लॉन्ग डिस्टेंस सस्टेन करना जितना इजी लगता है उतना ही डिफिकल्ट है इट्स नॉट इजी तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए मुझे क्या लगेगा आई I मीन mean, मैं थोड़ी ना कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट हूं और वैसे भी तुम दोनों के बीच की बात में मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहती और रही बात तुम्हारी तो तुम अपने दिल और दिमाग की सुनो और अपने डिसीजन पे फॉर्म रहो मेरा डिसीजन तो क्लियर है मैं इंडिया छोड़ के नहीं जाने वाला इनफैक्ट मैं फॉर्म भी नहीं भरूंगा कॉफी हाँ कॉफी पीते अरे पर मिल गया मिल गया फॉर्म मिल गया ये बाप रे ये सब लोग इतना जल्दबाजी में क्यों चल रहे हैं फिर से कॉलेज इनेक्शन होने वाले हैं क्या एब्रॉड एजुकेशन फॉर्म का लास्ट डे है ना इसलिए नमिता मैम ने लेक्चर फ्री रखा तो फिर क्लासरूम में जाने का क्या फायदा सबको फॉर्म भरते देख जलन होगी ना तुम दोनों को हाँ 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 वेरी फनी हमें कोई जलन नहीं होगी बस थोड़ा सा फॉर्म हो रहा है उसी को हिंदी में जलन कहते हैं पब्लिश गुनगुन विवान भी फॉर्म भर रहा है नहीं नहीं अनविता को हेल्प कर रहा होगा उसे कहा एब्रॉड जाने में इंटरेस्ट है एक सेकेंड एक सेकेंड विवान तुम जाओ अपना फॉर्म चेंज करो इसको हटाओ पूरा गलत किया है। अनविता का फॉर्म भर रहे हो या खुद का खुद का मेरे साथ इतना लंबा डिस्कशन करने के बाद तुम यहाँ बैठ के फॉर्म भर रहे हो मतलब सकीब, मेरे एडवाइस की कोई वैल्यू नहीं है राइट सकीब तुम पर्सनली क्यों ले रही हो गिव मी अ चांस टू एक्सप्लेन माय सेल्फ ना पर तुम तो सिस्टम को बदलने की बड़ी बड़ी डिंगी मार रहे थे उसका क्या मैं अकेला थोड़ी ना सिस्टम चेंज कर सकता हूँ आई कॉन्ट बिलीव दिस एक मिनट विवान सच बताओ ये डिसीजन तुम्हारा है या अनविता का वेल डन यू नो वॉट ये अब तक का तुम्हारा बेस्ट डिसीजन है अब अपनी कॉलेज की प्रायोरिटी लिस्ट में पार्नल यूनिवर्सिटी एड करना मत भूलना 
अनविता अनविता विवाह नहीं जाना चाहता है तुम उस पर अननेसेसरी प्रेशर क्यों क्रिएट कर रही हो वॉट मैं किसी पे अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट नहीं कर रही हूँ ये उसकी चॉइस है उसकी चॉइस मुझे क्लियरली पता है तुमने इन्फ्लुएंस किया है उसे ये डिसीजन लेने के लिए ओ हेलो सखी मैंने किसी को इन्फ्लुएंस नहीं किया ओके बट विवान तुम बोलो ना वो क्या बोल रही है आई एम सेइंग मैंने कोई जबरदस्ती नहीं किया उसकी पर्सनल करियर उसने करी मैंने कोई इन्फ्लुएंस नहीं किया वो उसकी मर्जी है और अरे चुप हो जाओ यार मैंने ये डिसीजन किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं लिया है ओके ये मेरा खुद का डिसीजन है और इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं इट्स इट्स ऑल मी ओके कैन यू गाइस कम डाउन फॉर अ वाउ फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज